Hola, 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 muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo tutorial de TC Solutions, ¿vale? Y en este caso, llegamos con un tutorial calentito, calentito que nos ha pedido un usuario, ¿vale? Nos ha pedido cómo instalar Wine Winner en Debian. Yo lo que he hecho es instalar Wine Winner en Debian porque tenía que quería instalar el Office 2010, ¿vale? Para, en vez de usar LibreOffice, pues uso el Office 2010. Entonces, esto, eh, vale. Aquí tengo un tutorial hecho por mí, que el cual voy a seguir para no perderme ni, ni saltarme ningún paso, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es una ptget update. Vale, hacemos una ptget update para que asegurarnos que tenemos todos los, los repositorios actualizados. ¿Vale? Esperamos un momento, todo no tarda nada. Ya debería estar hecho, ¿vale? Esto tarda y se hace ya. No tarda nada, está hecho, ¿vale? <coughs> Lo siguiente que vamos a hacer... Va a ser añadir a los repositorios unos repositorios de backport. ¿Por qué agregamos los backports? Porque el, el Wine, Wine trabaja como de I386, o sea, de 32 bits. Y nosotros usamos el, el, los paquetes de 64. Obviamente, no podemos instalar un paquete de 32 en un 64. A no ser que cacharíamos la, la, la arquitectura y utilicemos un backport, que son los repositorios de estos. Son oficiales. Así que procedemos a instalarlo, ¿vale? Ahora busco mano, etc, apt, barra, source, punto list, ¿vale? Y ahora aquí abajito, aquí abajo, como esto un poquito para allá, para que yo pueda copiar la línea, en condiciones, ¿vale? Vamos a, vamos a moverlo aquí, aquí, perfecto, ¿vale? Y nos vamos abajo del todo, ¿vale? Aquí, y ponemos, por ejemplo, office, ¿no? Vamos a poner aquí, o backport, vamos a poner, pues ya está, backport. Y decimos lo siguiente, dep, http, dos puntos, barra, barra, http, punto, debian, punto, net, barra, debian, y nuestra distribución de debian, que sería jesse, va, nuestra versión de debian, ¿vale? Main, country, y non free. Guardamos, control O, y control X. ¿Vale? Ahora añadimos la arquitectura de 32 bits a nuestro Debian. DPKG, guión, guión, ad, architecture, y 386, ¿vale? Le damos a Enter, y está agregada. En este, ahora aquí en este momento hacemos una PTG UDAT. ¿Vale? Nos debería actualizar toda la librería con los backports, ¿veis? Aquí ya sale backports, ¿vale? Nos actualice un poquillo, ver un poquillo. Este es el WhatsApp, así que tengo que silenciarlo. aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos eh, la librería de 386 y 386. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar el Winne. Apete install Winne, dos puntos y 386. Le damos a Enter. Le damos así, por defecto. Y esperamos que se instale. ¿De acuerdo? Esperamos que estén todos los programas que sean necesarios, repositorios y todo. Espera un momentillo, tarda nada. Aquí va con wifi, esto va un poquito lento, pero bueno. Si no, ahora pauso el vídeo y cuando se, se de esto se instale, pues le doyamos otra vez y ya está. Un poquito. Va a tardar, va a tardar, tiene pinta de tardar. Vamos a contar un chiste. De momento. A ver. Vamos a contar un chiste a ver qué pasa. Dice. Dice, dice, dice. Dice, dice, dice. dice. Tarda esto, eh. Tarda esto, padre. Pues nada, chistes que son muy malos, eh. Ah, 
Hago un trocito antes de poner en pausa porque esto va a tardar. Telita, telita. Ahí ponemos. Llega el director del manicomio y dice que no hay plata, o sea, dinero para la comida de los locos. Entonces decide mandar a su casa a los que estén bien. Entonces decide hacer un par de preguntas a, lo, a los locos, ¿no? Y los que contesten mal se quedan y los que contesten bien se van. El primero me pregunta. 6 por 6 y el loco dice... ¡Mil! No está bien, obviamente. Al, al segundo le pregunto, 6 por 6 y el loco dice... ¡Marte! Tampoco estaba... Tampoco estaba para irse, obviamente. 6 por 6 y el Marte. El tercero le pregunta, 6 por 6 y el loco dice... ¡36! Y dice, entonces... ¿Y tú? Eh, ¿Cómo sabía la respuesta? Y, se, y el loco dice... ¡Fácil! Dividido 1000 entre martes y me da 36. Malísimo. Voy a pausar el vídeo porque esto tiene pinta de tardar un poco. Y bueno, y ahora venimos. Adiós. Bueno, bueno, bueno. Pues ya tenemos instalado el Wine, ¿vale? Ahora vamos a comprobar la versión que tenemos instalada, ¿vale? Ponemos Wine. Yo, yo, versión. Sería Wine. 1.62, de acuerdo, perfecto. Ahora pasamos a echar un, un paquetito que hace falta, ¿vale? Que se llama Wine Vine. <coughs> así. Así. Y esperamos que termine. Esta madre mía, ¿ves? Tiki, 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 tiki. Vale. Eh, eh. Uh -huh. Una vez terminado, ¿vale? Le tenemos que instalar el Wine Mine. El Wine. Instalamos el APT Get Install Play on Linux. Le damos OK. Sí. Y para adelante todo, ¿vale? Esperamos que se instale. De momento vamos a destacarlo. No sé, ¿vale? En este enlace le pinchamos, ¿vale? Y dejamos donde ya tenemos y tendríamos una carpeta como esta. ¿De acuerdo? Pues esperamos que se instale. De acuerdo. Una vez estemos aquí, ya hemos instalado el Play on Linux, ¿vale? Una vez estemos aquí, ya he instalado todo esto, vamos a terminar aquí a actividades ponemos play on linux vale, lo tenemos aquí le damos y debemos sacarnos la ventanita <coughs> esperamos un momentito que cargue de acuerdo tenemos aquí esto vale y le damos a esperamos que se realice trazando el play on linux ya quedaría ya Dejando esto, un momentillo, Tiquiti, te cotó. Oye, bueno, de mientras, este ni da esto, se me va a buscar aquí el retoque, a ver. Te retoques. Ventanas. 
minimizar los sims aquí. Me suena un cora a mí, se me ve eso, no sabe, tío. Así, tío. Espera, ¿por qué se ha dice? A ver, no está tan. Yo ya hasta poco. Ya queda poquito. Está aquí esta barra. Estoy usando el Player Linux. Vale. Vamos a ver. Y actualizado. Pues le damos a instalar. Y encontramos aquí una serie de de accesorios, ¿ves? Podemos instalar desarrollo Dream Vive, ¿vale? Tiene muchos que son incompatibles. Están aquí, son todos compatibles, ¿vale? Con, con nuestro nuestro Demia, ¿no? con todos los Linux básicamente, ¿vale? Con un montón de juegos. Bueno, gráficos, tenemos el Photoshop 6 y tal, ¿vale? Todo esto. En este caso nos vamos ahí a oficina, ¿vale? Y nos vamos a Microsoft. Office 2010. Le damos a instalar. Le damos a OK. <coughs> OK. Le damos a otra instalada. Oficina. Como si fuera una cesta de, de acuerdo, ¿sabes? Con eso. Instalar, ¿vale? Le damos al siguiente. Usar archivo de mi equipo. Siguiente. Exploramos. Y nos vamos a documento donde tenemos nuestro directorio. Y ejecutamos el sitio, ¿vale? Le damos a Open. Y siguiente. <coughs> Dejando la versión de Winnie para eh, instalar esta, este programa, ¿vale? Para un momentito, ahora poco. Uh, ¿Qué sé? Vamos a ver, esperamos un poquito, un po po poquito, poquito. Vamos a ver, ya queda poco, ya queda poco. A ver. Y debería de arrancarnos el estado. Debería, si todo lo hemos hecho bien, si todo lo hemos hecho bien y todo correcto. Debería arrancar el estado de Microsoft Office 2010. Esto ya está dedicado a un comentario que me dejaron en, en uno de mis vídeos y me dijeron si podía estar el Win, el Wine, para Debian, ¿vale? Y esto es un ejemplo: estando Wine, compré un Linux y estando el Microsoft Office 2010. Para los que no les gusten el Open Office, eh, el Libre Office, ¿vale? A ver si se está ya ya. Ya vamos quitando un buen rato, ¿sabes? Me dijo. Está dando a Vale. Voy a dejar también este. A ver si dejar al primo. A ver si es este feo. No lo esperamos. Os comento, podéis entrar en mi foro, ¿vale? Podéis entrar en mi foro, ¿vale? Que es un foro y donde podéis eh, ver tutoriales que voy a ir subiendo ahí. Eh, será un foro, la gente podrá ver la, los temas que han publicado, solo los registrados. O sea, si os registráis y tardáis nada, tardáis dos segundos y medio, ¿sabes? ¿eh? Incluso menos. Registrar el momento y, y podéis ver los tutoriales, estos, los tutoriales a mano. 12, 12 Company. Company.no.ip.org barra foro. Le damos. Vale, y este sería el foro. Como aquí no podemos ver tutoriales porque tenemos que registrarnos. Le damos a conectar, puedo hacer un ejemplo yo para enseñaros cómo sería el foro. Vale. Y aquí entraríamos en tutoriales, por ejemplo en Linux, vamos en Linux, ¿vale? Y aquí tenemos el, el tutorial del Office, o sea, el que hemos ahora mismo, por ejemplo de Winner, lo tenemos aquí documentado con mi manual, o sea, el manual que he usado yo, 
está aquí posteado, ¿vale? Podéis revisarlo si queréis, ¿vale? Mira, aumenta un poquito esto para que lo veáis. Lo tenemos aquí perfectamente muy clarito. Podéis estar para abajo así, para abajo, y podéis verlo. Ahora, se activa el, el One este. Así, como ver que está aquí. Está quedando la unidad virtual de CD para cargarme el instalador. Entonces, ¿de qué esperar? Vamos a esperar un poquillo. No pasa nada. Esto. Bueno, cerramos esto. Los dos cables metéis ahí. Y ya ha saltado el programita para instalación. ¿Vale? Esto es como un, un office normal, ¿vale? De Windows. Le damos a siguiente. Seguimos todos los pasitos. Continuar. Personalizamos, por supuesto, si queremos. Y podemos ver el archivo que lo queremos y tal. Vale, aquí me gusta. Este no quiero, ¿sabes? ¿eh? O lo quito. A ver, en plan aquí. Pero como queremos el Ollu, mira, el Ollu no quiero. A ver, el Ollu no quiero, así que no lo tengo. Este no lo quiero. El PowerPoint, si voy a dejarlo. El haces. El Walker. Bueno. Instalamos, ¿de acuerdo? Y ya quedaría instalado. Vale, eso es, yo he hecho una instalación personalizada, ¿sabes? Que puedo ir a la, a la siguiente. Y está con un aumento, ¿vale? Esto cuando cargue entero, ya os saldría aquí los iconitos del Office y ya tendría que estar a vuestro Office y vuestro ordenador. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Ya sabéis, podéis suscribiros al canal, darle muchos me gusta y nada, comentar como queráis. Yo os soluciono las dudas y cualquier tutorial que queráis que os investigue, pues lo puedo investigar, verificarlo, comprobarlo y subirlo sin problema. Bueno, hasta la próxima. Adiós.